Ja, moin, mein Name ist Marcel Kringe, ich bin der Gründer und CEO von Bushel Plus aus Kanada. Bushel Plus ist ein innovatives Familienunternehmen, was sich auf die Fahne geschrieben hat, sich um Kunden und, ähm, und unsere Angestellten zu kümmern, um echten Mehrwert zu bringen im Verlustmessung bei Medrusch. Und heute sind wir hier mit Jan Geiger, unserem Generalimporteur für Europa. Genau, mein Name ist Jan Geiger, wir sind ja heute in Sachsen unterwegs bei einem unserer großen Kunden, und zwar bei der TC Grimmer, ist ein Glashändler der eben unsere Bushel Plus Systeme einsetzt, um die Vorfilmedrescher eben optimal einstellen zu können und dem, den Kunden eben die Leistungsfähigkeit des Lexions äh, unter Beweis zu stellen. Hier würde ich auf, auf die Wi-Fi Bedienung Verlustschale klicken. Ich sehe schon, dass die Schale online ist. Klicke hier rauf und wie beim Telefonanruf annehmen, slide ich mal rüber, die Verlustschale kommt raus. Und da sagt mir direkt, dass das Signal sogar angekommen ist. Wir haben jetzt sieben Mitte abgeschmissen und eine ja. an der Seite. Da also kann man die gleichzeitig fahren lassen, einmal unter dem Schrägbürger raus, die okay. Achse. Und dann einmal nochmal an der, an der zweiten Achsenautomatik dann zum Schneide. Okay. Dann haben wir die zweite Probe, die muss man sauber machen hier, Masse. Ja. 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 Jetzt bin ich auch gespannt. Guck mal, da ist es weniger, 0,7. Ja. Man sieht es ja auch schön, ne? Ja. Fertig, berechnen. So, jetzt haben wir schon mal jetzt das, das tendenziell auch, auch richtig, was wir jetzt sehen. Jetzt haben wir einmal die Verluste aus den beiden Abwürfen. Ja. Und jetzt haben wir schon einen hier. Ja. Genau, kein Verkaufspreis, wenn ich möchte. Ich mache mal 220 Euro. Durchsatzleistung, 4,5 Hektar die Stunde. Wenn wir jetzt richtig hier am Ballern wären, denke ich, das müsste passen. Guck mal, dann haben wir jetzt 0,8 Prozent. 17,87 Euro äh, pro Hektar. Und da, wenn wir es auf die Stunde hochrechnen, 80 Euro die Stunde. Mhm. 
sind wir eigentlich auch so weit, dass wir sagen, wir geben dem Fahrer schon sehr, sehr viele Hilfsmittel ja. an die Hand. Und das ist eigentlich schon die, die, oder die Einstellung hat sich über die letzten Jahre äh, von der Maschine, die automatische Einstellung hat sich wesentlich verbessert. Das auf jeden Fall. Und trotzdem bin ich der Meinung, es ist immer wieder gut, dass man eine zweite Kontrolle hat, ähm, weil ja doch die Parameter so vielfältig sind. Und aus dem Grund haben wir uns auch dafür entschieden, dass wir gesagt haben, wir brauchen die Schalen, ja. um immer wieder die Kontrolle ja. zu haben. Weil, ich muss dazu sagen, klar, es verbaut schon ein sehr gutes System, das Thema Automatik. Aber das, auch Thema Automatik braucht einen manuellen Wert und das ist der Verlustwert. Die genau. Verlustgrenze muss ich manuell bestimmen. Richtig. Und daran hangelt sich die Automatik dann lang. Das funktioniert sehr gut. Aber man muss diesen Wert halt einmal vorgeben. Die Realität muss man einmal vorgeben. Wir sehen es ja hier. Die Körner sind stets unterschiedlich von Größe, von Bruchkornanteil etc. Richtig. Und aus dem Grund brauchen wir da eine Referenz. Genau. Ja. Hallo, mein Name ist Carsten Hungdorn. Ich bin der Verwalter vom Josef Schiegel. Sie sind hier heute zu Gast im Raum Döbeln. Unser Betrieb liegt hier in Morau, am Rande der Lommatscher Pflege. Wir bewirtschaften hier knapp 1000 Hektar, davon 750 in unserem Betrieb, der Rest in Vordienstleistung. Jo, bei uns im Betrieb läuft ein Lexion 780, der ersten Baureihe. Und äh, heute lassen wir uns halt mal den neuen 8700er vorführen, um einfach zu sehen, was die Zukunft so bringt. Und, ähm, ja. Ja, hallo, mein Name ist Andy Hauptmann. Ich bin Verkaufsförderer beim Technik Center Kümmer. Ich bin hier heute unterwegs mit dem Lexion 8700. Wir haben ein 10,80 Meter Conveyor Bandschneidwerk dran. Einen 13.500 Liter Korntank. Und äh, ja, der Metrisch an sich hat einen Mercedes Motor 585 PS. Guten Ertrag, irgendwo so bei. 9,5 bis 10 Tonnen auf dem Hektar. Ja. Das ist irgendwo so bei einer stabilen Leistung von um die 50 Tonnen pro Stunde, was die Maschine jetzt hier leistet. Ja, ja die Maschine hat hier CMOS Automatik verbaut, äh, Komplettpaket. Sprich, äh, da macht quasi von der Trittstrommel, vom Korb über Wind, Siebe und Rotoreinstellung äh, alles selbst. Wir sehen jetzt hier, Überall diese grüne A steht dafür, dass die Automatik aktiv ist und äh, dass die Maschine stellt. In dem Bereich von der Anzeige sehen wir jetzt, dass gerade die Rotorverluste der begrenzende Faktor für mehr Durchsatz pro Stunde ist. Die Maschine versucht das natürlich im Hintergrund äh, schnellstmöglich gegenzusteuern. Das ist natürlich aber auch der, der Lage des Geländes hier zu schulden, bergauf, bergab. Ähm, dass die Maschine dadurch sehr schnell und sehr oft äh, hin und her regeln muss. Ich habe hier sozusagen meine Empfindlichkeit für die Kornkamera oder Crane Quality Cam. Die befindet sich auf dem Korntank Elevator oben, oben drauf. Die macht alle 5 äh, Sekunden ein HD Bild von dem was vorbeikommt. Und wertet das aus. Alles was man jetzt sieht hier, was blau umrandet ist, ist sozusagen alles was kein Weizen in dem Fall ist. Eine Ehre, ein Stück Stroh, irgendwas. Alles was, was er so rot umrandet. Äh, vermutet er einen Bruchkorn oder auch einen Fremdkorn. Ich stelle hier quasi die Empfindlichkeiten als Fahrer ein und ich sage, okay, ich bin jetzt nicht zufrieden, das ist meiner Meinung nach noch zu schmutzig. Ähm, gehe ich mit den Empfindlichkeiten hoch. Wir nehmen jetzt einfach mal den Spreuverteiler, der auf gesamter Breite verteilt, den wählen wir aus. Und jetzt fragt mich die App, 
wie ich denn mein Strohverteilbild hier habe und wie der Stroh vom Rot und vom Schüttler, äh, wie der Abgang da ist. Also verteile ich es oder lege ich es in Schwarz? Nehmen wir jetzt auch mal hier volle Verteilbreite. Und dann komme ich in mein, in mein, äh, auf meine Hauptseite. Hier habe ich die Schale in der Mitte platziert, direkt hinter dem Mähdrescher. Also kann man die jetzt vom äh, Schrägförderer abwerfen oder auch von der Hinterachse. Aber das Schöne daran ist jetzt, ich kann jetzt noch die Sorte eingeben, die Fahrgeschwindigkeit. Also ich kann alle Mähdrescher äh, Einstellungen, die die Maschine jetzt gerade hat, kann ich die speichern und kann die dann auch meinen anderen Fahrern zuschicken. Also wenn ich mehrere Maschinen am Laufen habe, kann ich darüber die Maschineneinstellung teilen oder halt speichern und dann nächste Woche oder nächstes Jahr, wenn ich in gleiche Bedingungen wieder reinfahre mit der Maschine, dann kann ich die einfach wieder abrufen in der App. Und das ganze System ist halt nicht nur eine Schale, sondern ist einfach ein System, mit dem man mehr über die ganze Maschine lernen kann über die Zeit und einfach dadurch die Maschine nicht nur verlustarmer fährt, sondern halt nachher auch auf mehr Leistung und dadurch halt weniger Sprit und im Prinzip nachher im ganzen Großen und Ganzen mehr Nachhaltigkeit hat in der Ernte.